Ano-ano ba ang mga school forms na ginagamit ng isang DepEd teacher? In this video, ibibigay ko sa inyo ang walo sa mga school forms na kailangan niyong i-familiarize. All you gotta do is to keep on watching. Hey, what's up guys? This is Trinil and welcome back to my YouTube channel where we talk about the DepEd ranking, lesson plan tutorials, and other teacher-related stuff. So for today's video, we're gonna discuss the 8 basic school forms that you have to familiarize once na makapasok kayo sa DepEd. And after this video, we're gonna discuss 3 scenarios involving these school forms. Pero wait, bago tayo mag-start, don't forget to hit the subscribe button down there at hit the notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko every single week. Pero wait mga catchers, parang gusto ko magpalit ng background, no? parang ayoko ng red, parang ako magpapa-ID, ganyan oh. <laughs> Palit tayo ng background. Chak! <gasps> Boga, di ba? O, oh, di ba? Naka-digital classroom tayo ngayon. May pa-blackboard si Pajora. O, oh, di ba? I love it. Aside from the DLP, which is your daily lesson plan, you should be familiar with the school forms na gagamitin natin dito sa DepEd kung kayo ay teacher na. And those school forms are your school form 1, 2, 3, 5, 8, 9, and 10, kasama ng electronic class record na ginagamit ng mga deaf and teachers ngayon. By the way, SF means school form, hindi sunflower. <laughs> the first school form that you have to familiarize is the school form 1 or the SF1 or mas kilala natin bilang school register. The SF1 includes the list of the learners na hawak ng isang advisor and it also includes the basic information ng bawat learner such as their full name, birthday, birthplace, name of both parents, religion, mother tongue, and other additional information ng bawat learner. The second school form is called School Form 2 or SF2 at mas kilala natin bilang the Daily Attendance Report of Learners. Dito nilalagay ang list ng mga learners ni advisor at dito din nilalagay ang total attendance ng bawat bata each month. Ibig sabihin, kada buwan nagpapalit tayo ng School Form 2. The third... Ay, Illuminati! <laughs> the third school form is called School Form 3 or SF3 at ito ay tinatawag natin Books Issued and Returned. In this school form, nakalagay pa rin ang listahan ng mga learners ng bawat advisor at ilalagay mo din dito ang listahan ng lahat ng libro na ipapahiram mo sa bawat learners at i-indicate mo din ang date kung kailan pinahira mo ang mga libro at ang date kung kailan nila binalik. Nilalagyan din ang SF3 ng remarks kung sakasakaling ang libro ay nawala or hindi na naibalik. The fourth school form that you have to familiarize is called the SF5 which is also called the Report on Promotion and Level of Proficiency and Achievement. Actually, ginagamit lang naman ang school form 5 at the... Ayan, medyo maasasakyan. Ayan, ang gali. Wow. <laughs> So yun na nga, ginagamit lang naman kasi ang School Form 5 at the end of the school year. Most of the time sa March to ginagamit dahil dito nilalagay ang final general average ng bawat learners ni advisor. At dito din makikita kung ang learner ay promoted, conditionally promoted, or retained. The next school form is called the School Form 8 or SF8 at tinatawag natin itong Nutritional Status of the Learners. Actually, twice natin ginagamit ang School Form 8. Ibig sabihin, dalawang beses tayo mag-check ng height at weight ng mga learners natin sa loob ng isang school year. Ang unang pag-check ng height at weight ng mga learners ay tinatawag natin baseline at ang second or last checking ng height at weight nila ay tinatawag naman natin end line. Lahat ng mga yon ay nilalagay natin sa School Form 8 dahil dito nilalagay ang list ng mga learners ni advice at dito din makikita ang age, birthday, height, and weight ng mga bata at makikita sa remarks kung ang bata ba ay may nutritional problem or wala. Dito makikita sa remarks kung ang bata ba ay maliit, normal, or sobrang tangkad or makikita kung underweight, overweight, like me, charot, or normal. The next school form na ginagamit natin is called the school form 9 or mas tinatawag natin dating report card. Kung matatandaan nyo, ang School Form 9 or ang Report Card ay tinatawag natin dati na... Kung ang sagot mo ay Form 138, tama! 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 I love it! <laughs> Diyos ko naman, Besh. Kailangan ko i-discuss kung ano yung ng card. Eh, wow! Ang galing! Hindi mo alam. The last school 
form ay tinatawag natin school form 10, SF10, or mas kilala natin bilang permanent record. Dati, yung permanent record natin or SF10 ay tinatawag natin form 137. Sa school form 10, makikita ang lahat ng grades ng isang learner sa unang taon niya na ginubol sa inyong school up to the last year na ginubol niya sa inyong school. Tumitigil lang tayo sa paggamit ng school form 10 kung ang bata ay nag-stop, nakagraduate, or nag-transfer na sa ibang school. At ang huling form na kailangan yung i-familiarize is called the electronic class record or e-class record. Kasi nga naman dati, halaman naman nung hands, sulat-sulat sa class record. Hala, just ko, tas calculator pa pag ng grade. Ay, just ko, mahima tayo mga teacher. Hello, ha? It's the end of the world na I'm telling you. Buti na lang binili ko lahat ng Chanel na gusto <laughs> So the electronic class record is an automated worksheet sa Microsoft Excel at dito nilalagay ang lahat ng grades ng bawat learners mula sa kanilang written work, sa mga exercises nila, sa performance tasks or activities na ginagawa niya sa inyong school at sa kanilang quarterly assessment. Well actually, pwede nyo namang i-print ang electronic class record as a blank template para pwede nyo isulat ang lahat ng mga grades ng inyong mga learners and then after the quarterly assessment, pwede mo na siyang i-encode sa electronic class record. At ang ikinaganda ng isang electronic class record, after mo mag-encode ng lahat ng data mula sa written works, quarterly assessment, at sa performance task, nakukompleto yan at binibigyan ka pa ng grading sheet. Friend, Diyos ko! Makikita mo ang final grade ng bawat learners doon sa quarter na yon at makikita mo din ang kanilang final average. At dito mo din makikita kung sino-sino ang pwede maging owner sa inyo. At dumako naman tayo sa mga scenario involving these school forms. Number one, saan ba pwedeng makuha ang school form 1, 2, 3, at 5? Carlos, I don't know what you're talking about. Nakukuha niyo ang mga school forms na ito sa mamamagitan ng paggamit ng online enrollment system ng DepEd or mas sinatawag natin ngayong Learner Information System or LIS. Once na mabigyan kayo ng account sa LIS ng inyong ICT coordinator, pwede niyo nang i-enroll ang bawat learner na papasok sa inyo at ikaw ang advisor at gagamitin mo ang kanilang LRN or Learner Reference Number na makukuha mo sa kanilang Form 138 or School Form 9 kasama ng kanilang birth certificate. After mo i-enroll ang mga bata mo, pwede mo nang i-download ang School Form 1, 2, at 3 pa lang. Question number 2. Kailan din na-download ang School Form 5? Hindi mo sumagot niyan! Pwede mo na ma-download ang School Form 5 kung sakasakaling tapos ka na mag-encode ng final general average ng bawat learner sa LIS. Question number 3. Saan naman pwede makuha ang School Form 8, 9, and 10? Pwede niyong makuha ang blank template ng mga School Forms na ito sa inyong ICT coordinator. Ang ICT coordinator kasi ang kaagapay ng inyong school head when it comes to reports, paperwork, and other online transactions ng inyong school. Ayaw nga pala nakalimutan ko. Sa unang linggo ng pasukan, hindi pa open ang LIS. Ibig sabihin, hindi ka pa pwede mag-enroll online ng mga learners mo. Kasi nag-open lang ang LIS most of the time between July at August. Ang school form lang naman na kailangan mo is your SF1, yung record ng mga bata na pwede mo naman makuha sa kanilang previous teacher. Maaari rin makuha ang school form 1 ng inyong magiging learner sa inyong ICT coordinator dahil probably meron silang kopya niyan. Para hindi kayo mahirapan while waiting sa pag-open ng LIS, pwede nyo gamitin ang dating LIS generated school forms 2 at 3 habang naghihintay pa kayo mag-open ng LIS. Pwede nyo i-print ang blank template ito at ilagay or isulat ang necessary information sa bawat school form. So on my next vlog, pag-uusapan naman natin ang mga kailangan nyo gawin at kailangan nyo paghandaan sa unang linggo ng pasukan. At oo pala guys, subscriber update lang tayo and as of today, meron na tayong 5,000 subscribers sa aking YouTube channel. <laughs> Man, oh my God! Gusto ko naman pasalamat sa inyong lahat ng mga kachers sa walang sawang pag-subscribe, pag-comment, pag-share, panonood, pag-views, pag-like, lahat-lahat na. At sana maray ba tayong matulungan as I go along this journey. At bilang pasasalamat, malapit na din ako matapos sa aking unang freebie. Freebie? A free ebook na siyang magiging guide niyo on becoming a teacher. So hintayin niyo yon. Malapit na parang dalawang chapters na lang ata yung tinatapos ko. So that ends my video for today. At kung sa tingin niyo nakatulong tong video na to, give this video a like. Bigyan niyo siya ng thumbs up. At kung hindi ka pa member ng aking bagong YouTube family, don't forget to hit the subscribe button down there at i-hit ang notification bell para mag 
updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko every single week. At kung meron kayong mga clarifications, questions, inquiries, suggestions na pwedeng gawing vlog next time, huwag kayong mahiyang mag-comment dito sa comment section sa baba. At kung may gusto pa kayong malaman when it comes to the DepEd ranking, lesson pet tutorials, and other teacher-related stuff, iiwan ko lahat ng mga videos ko dito sa description box. Once again, this is Trinil, and thank you so much for watching, and I'll see you next time. Bye, guys! Shhh!